Hoy tengo el privilegio de eh, poder contarles un poco acerca de mi amor por las montañas, que me ha llevado a involucrarme en esto que llamamos arqueología de altura o arqueología de alta montaña. Eh, en realidad yo nací en Buenos Aires, rodeada de montañas de cemento, y desde que descubrí eh, lo que la montaña significa en la primera mirada o la primera ascensión a una sierra en Córdoba, quise que estas montañas fueran parte de mi vida. Pero yo ya entonces, a los 14 años, había decidido que quería ser arqueóloga. La manera de combinar ambas cosas fue buscar esta disciplina tan particular que es la arqueología de alta montaña, que involucra solamente a menos de 10 personas en el mundo que la practicamos. En la arqueología de alta montaña seguimos los pasos de los sacerdotes de la civilización inca. Los incas fueron los primeros en la historia de la humanidad en superar la barrera altitudinal de los 6.000 metros, con el fin de hacer ofrendas y sacrificios a sus dioses. Los primeros en la historia de la humanidad cuya hazaña recién pudo ser repetida por montañistas modernos en pleno siglo XX. Los incas tenían un amor especial por sus montañas, puesto que consideraban que los dioses que vivían en la cumbre les daban el, el agua que era la que hacía posible sostener la vida. En los Andes, que es un ambiente principalmente muy desértico. Eh, siguiendo entonces el, los pasos de los sacerdotes incas, nosotros los arqueólogos tratamos de aprender de esta civilización que nos precedió 500 años en el tiempo y para eso tenemos que ir a lugares muy remotos. Las montañas en las que yo trabajo muchas veces están ubicadas eh, a más de 100 kilómetros de cualquier lugar donde alguien viva, ¿no? inclusive un pequeño caserío. Hemos tenido que caminar hasta 80, 90 kilómetros para acercarnos a la base de la montaña y a veces llegar a estos lugares implica tener que subirnos a un camión de, eh, de minerales o eh, ir con la gendarmería a las áreas de frontera, etc. Es una tarea bastante difícil. Eh, también tenemos, por supuesto, que dominar lo que es el terreno eh, montañoso, que es algo muy difícil. Eh, esta, esta imagen en particular es muy especial, puesto que me muestra eh, un santuario de altura, uno de estos sitios únicos en el mundo prácticamente que tenemos en los Andes, que en este caso está intacto. Se trata bueno, de una montaña de más de 5.000 metros en la cordillera en el oeste de Argentina. Y lo que estamos viendo son pedacitos de madera que no, no crecieron ahí, fueron transportados por las manos de estos sacerdotes incas como una ofrenda para ser presentada a los dioses. Estos sitios intactos nos conmueven profundamente porque lamentablemente, pese a eh, la inaccesibilidad de las montañas, en muchos casos nos encontramos con que estos sitios sagrados han sido profanados por buscadores de tesoros. Eh, el, la arqueología de alta montaña implica estar en contacto permanente con esta realidad tan, tan extrema en la que nos falta el oxígeno para respirar, en la que las, las manos se pueden empezar a congelar en menos de 15 segundos por las bajas temperaturas, cuando hay este, vientos fuertes. Y aún en condiciones de muy buen clima, como podemos ver en esta imagen, siempre eh, estamos en peligro de padecer edema pulmonar o edema cerebral eh, y siempre en, en un ambiente en el que estamos en el límite de la supervivencia. También estamos, por supuesto, a merced de lo que son los factores climáticos. Podemos llegar a experimentar tormentas eléctricas que son muy peligrosas, tormentas de nieve, eh, tormentas de viento que pueden volar una carpa. ¿sí? Todo esto es parte de nuestra vida cotidiana cuando hacemos exploraciones en alta montaña. Y también nos conmueve pensar que los, eh, los incas que nos precedieron tuvieron que enfrentar todo esto armados solamente con sandalias y con ponchos. Eh, esta es la, el, la Concagua, que como todos saben es la cumbre más, más alta de América, con 6.962 metros. Y en esta montaña tuve oportunidad de estar eh, dos veces en la cima, haciendo también un poco de lo que se llama etnoarqueología, o sea, observando eh, movimientos que los montañistas hacen actualmente, para luego con esas observaciones poder interpretar lo que los sacerdotes incas hacían en el pasado. Este lugar que es la cumbre de la Concagua, entonces es algo muy especial que conservo en el corazón y de alguna manera es como si nunca, nunca me hubiera ido. O sea, siempre que tengo que tomar una decisión o necesito un poco de tranquilidad, vuelvo mentalmente en, digamos, las pequeñas meditaciones que uno puede hacer a este lugar tan especial, donde convergen todas las montañas del continente en un punto específico. Eh, me tomo el atrevimiento de traer una imagen de mi vida familiar para agradecer sinceramente a mis padres que hoy están presentes por todo lo que significó el apoyo que recibí de ellos en estos años. Porque sé que es muy difícil ser padre de un montañista, especialmente cuando uno no es montañista. Entonces a mis papás realmente de todo corazón muchas gracias por lo que eh, me dieron todos estos años. 
Eh, he tenido oportunidad de estar en más de 100 montañas, arriba de 5.000 metros. Eh, no podría eh, intentar ni siquiera nombrarlas hoy sin realmente correr el riesgo de aburrirlos. Y lo que se trata es de enamorarlos de las montañas. Así que simplemente me voy a limitar a hablar de eh, algunos, eh, algunas experiencias especiales en las que tuve, en colaboración con otros arqueólogos, la oportunidad de realizar excavaciones. Generalmente mi trabajo es un trabajo de prospección, de exploración. Aquí vamos a estar viendo tareas de excavación. Eh, en el caso que veíamos anteriormente, es un cráter, bueno, es un volcán activo de 5.800 metros que se encuentra en Perú y trabajando con arqueólogos de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, en el interior del volcán tuvimos una permanencia de casi un mes en el cráter a 5.800 metros. Ya en Argentina hicimos una primera campaña de lo que se llama rescate arqueológico, en un volcán extinto, en este caso de 6.130 metros de altura. En la cumbre de este volcán, nos encontramos con un sitio que había sido profanado por buscadores de tesoros. Si bien la eh, plataforma que vemos está en buen estado de conservación, es una de las plataformas más visibles, más espectaculares de la arqueología de alta montaña, en el interior, lamentablemente, puesto que los huaqueros habían utilizado dinamita y la parte posterior colapsó, el cuerpo de un niño que había sido ofrendado en ese, en ese ámbito, en realidad una niña, como descubrimos después, fue volado literalmente en pedazos con la dinamita de los buscadores de tesoros. Esto ocurrió en algún momento en la década del 70. Y las montañas, lamentablemente, vienen siendo eh, expuestas a este tipo de predación ya desde comienzos del siglo XX. Finalmente, un capítulo muy importante en este trabajo de arqueología de alta montaña fue en el volcán Yuyayaco, que está en la provincia de Salta, con sus 6.739 metros de altura. Es el sitio, tiene en su cumbre el sitio arqueológico más alto del mundo. Y es por eso que nosotros nos dirigimos a hacer un, un trabajo de investigación para tratar de entender cómo los incas utilizaron esta montaña en sus rituales. Nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y esta campaña que codirigí con el doctor Johan Reinhardt de National Geographic Society en el año 1999, me puso en el privilegiado lugar de descubrir junto con mis eh, colaboradores y el doctor Reinhardt, los tres niños del volcán Yuyayaco, que son considerados las momias mejor conservadas que se conocen hasta ahora. Encontrar un niño de estas características, que era considerado en época inca como un mensajero de los dioses, es algo realmente especial, poder ver su rostro ¿sí? y poder aprender no solamente de ellos, sino también de las ofrendas de los objetos que los acompañaban. Pudimos nosotros eh, recuperar un conjunto de más de 100 objetos eh, de típico estilo inca, que hoy en día se pueden admirar en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta. El doctor Johan Reinhard en la imagen. Y durante seis años o más, en la Universidad Católica de Salta pudimos eh, realizar los estudios de estos niños. Y de alguna manera, a través de la investigación científica, las momias cuentan su propia historia de vida, ¿sí? a través de estudios radiológicos, estudios odontológicos con expertos locales y también a partir de la colaboración de expertos de otras universidades de otros países que tienen más experiencia en estos estudios de momias. Eh, análisis de cabello, como vemos en esta imagen, tomando un, un cabello de estos niños, podemos hoy en día con las técnicas eh, que se manejan reconstruir cambios en la dieta en los últimos meses en que ellos estuvieron eh, con vida. Hasta aquí es eh, un poco lo que ha sido mi tarea en el ámbito de la arqueología de alta montaña. Últimamente eso se ha abierto hacia otros aspectos relacionados con eh, eh, la investigación etnográfica y folclórica sobre el fenómeno de las montañas sagradas, tanto en los Andes como en otras partes del mundo. En esta imagen, por ejemplo, estoy acompañando a peregrinos andinos que ascienden hasta los 5.000 metros. Hoy en día, miles de personas, también muchas veces calzando solamente sandalias, a, a, a las montañas de la cordillera peruana donde van a buscar el hielo que considera que tiene propiedades curativas y que es sagrado. Eh, eh, he tenido oportunidad de ascender a uno de los volcanes de la Patagonia, como el volcán Lanín, de estar en montañas como el Olimpo, en Grecia, ¿sí? viendo desde la cumbre principal a la que se llama el trono de Zeus, eh, eh, gracias a congresos, como un congreso o simposio de paisaje sagrado que se realizó en Australia hace algunos años, por invitación de universidades eh, de otros países, he podido conocer estos rincones de nuestro planeta, donde podemos aprender muchísimas cosas. ¿no? En Australia no hay grandes montañas, pero las que están, como Uluru, son muy sagradas y los aborígenes han logrado una forma muy armónica de acercarse a la montaña y de combinar su patrimonio con el turismo. Y esto me permite, eh, como docente en la universidad, también traer estos ejemplos de otros lugares del mundo y transmitirlos a mis estudiantes. Más recientemente, los volcanes que se llaman Mauna Tapu, que son las montañas sagradas de Nueva Zelanda, ya hace unas pocas semanas. 
Eh, cuando estuve en Costa Rica, ¿sí? me llamó la atención que aquello que nosotros compartíamos en relación a los volcanes activos donde trabajamos no causaba demasiada impresión entre los colegas antropólogos, porque claro, en Costa Rica hay volcanes eh, activos que son extremadamente espectaculares. Ahora, mis colegas de Costa Rica sí les llamaba la atención, por ejemplo, el hecho de que uno trabaje en temperaturas de 30 o 40 grados bajo cero. Esa era la pregunta, ¿cómo es estar a 30 o 40 grados bajo cero? En cambio, esta pregunta, no les, eh, o el hecho de que nosotros trabajemos en temperaturas extremas, no llamaba la atención de los colegas eh, de la Universidad de Tromso, en Noruega. Es la universidad más septentrional del mundo, está al norte de cualquier lugar, digamos, equivalente que podría estar en Alaska. ¿sí? Y por supuesto, para ellos el tema de los 40 grados bajo cero no era, eh, no era una cuestión eh, demasiado importante. Sí les llamaba la atención la altura, ¿no? el hecho de que nosotros trabajamos arriba de los 5.000 o 6.000 metros. Las montañas sagradas en Noruega generalmente se encuentran ubicadas en la cota de 1.200 hasta 2.000 metros de altura. Y los colegas noruegos, cuando hacen sus trabajos, pueden ir en helicóptero, cosa que nosotros no podemos hacer. En una oportunidad fui a la base del Everest caminando en invierno ¿sí? para visitar los monasterios budistas tibetanos y estando allí pensé que sería muy lindo poder conocer a alguno de los pioneros que ascendieron al Everest. Y no tuve oportunidad de conocer a Edmund Hillary, pero sí la vida después me puso en el, o la oportunidad o en el privilegio de estar en un panel hablando eh, sobre exploraciones modernas con el doctor Reynold, eh, con Reynold Messner, que es, este, como todos saben, la primera persona que subió al Everest sin oxígeno. Y en esa oportunidad, en el eh, Explorers Club de Nueva York, Reynold Messner hizo un pequeño comentario respondiendo a una de las preguntas del público, en el que él dio por sentado que yo tampoco uso oxígeno en mis ascensiones, lo cual para mí fue este, un, como un piropo, realmente me sentí muy bien. En otra oportunidad, este, tuve, eh, me pude acercar a Jane Goodall, que como también ustedes deben saber, es una gran primatóloga que estudió los chimpancés y permitió desde la antropología de alguna manera redefinir el rol del hombre como hacedor de instrumentos. En el marco de una ceremonia de Wings World Quest, una asociación de mujeres exploradoras, me acerqué a Jane Goodall y le dije, yo soy Costanza Ceruti de Argentina, y ella inmediatamente me dijo, ah, vos sos Costanza, la que va a dedo a las montañas. Eh, el aspecto que llama la atención entre las colegas exploradoras de distintas disciplinas, mujeres que también pasan sus días en lugares remotos, muchas veces tiene que ver con, por ahí, la falta de recursos, las dificultades con las que nos encontramos en algunos ámbitos de la exploración. El nombre de las montañas sagradas ha resonado en distintos ámbitos. ¿sí? Eh, yo creo que es eh, un privilegio verdaderamente cuando uno tiene un espacio como este para tratar de crear conciencia en torno a lo que son las montañas y su fragilidad. Eh, y sobre todo el patrimonio arqueológico. Así como la ecología nos, eh, nos ha generado una conciencia en torno a la preservación del patrimonio natural, necesitaríamos también avanzar eh, paralelamente en lo que es el patrimonio cultural y su fragilidad. Y que realmente nos duela el día que una momia vuela en pedazos, así como nos duele que se talen los bosques en el Amazonas o que se maten ballenas. O más, quizás. Porque el patrimonio arqueológico tiene también la dimensión de que es totalmente irreversible. Cualquier daño a un sitio arqueológico no se puede arreglar de ninguna manera. Por eso es tan importante, creo, y tan a contra el reloj la tarea de los arqueólogos. Eh, aquí está puesto el corazón en este momento en relación a pensar en las generaciones futuras para las cuales tratamos de preservar este patrimonio. Y ojalá que cuando hacemos esta tarea con los niños también sea para despertar algunas vocaciones y haya muchos arqueólogos en el futuro que puedan acompañarnos. En, en el mundo andino, una de las cosas que he aprendido observando y participando con la gente cuando hace sus rituales a la montaña o cuando va en peregrinación a las cumbres, eh, es que ellos siempre repiten la palabra tukui son koiwan, en quechua, en la lengua de los incas, que quiere decir con todo el corazón. ¿sí? Porque creo que nuestra sociedad occidental ha ensalzado mucho la importancia, el rol de las decisiones intelectuales, de nuestro cerebro, de aquello que podemos tener en control. Pero el corazón es de alguna manera que nos guía. Así que lo que quería dejar con ustedes como pequeña idea para que la pensemos en relación a encontrar significado en nuestras vidas, hacer lo que amamos, amar lo que hacemos, ser lo que amamos y amar lo que somos. Muchas gracias.